真っ暗なんですけれども雨がしけりに降る中準備が進められているこちら真見ヶ崎川河川敷ですいや河川敷に来ると食べたくなるのが、はい、芋煮ですよねいただきますわあ、早速美味しそう、里芋行きましたうん外で食べると雨が降ってても美味しいです、うん、いやわかりますあさってのイベントではこの芋煮を、うん、はいあちらの大鍋で作るんです直径およそ 6.5 メートルの大鍋鍋太郎からおよそ3万食の芋煮が作られるんです、うん、日本一の芋煮会フェスティバルこちらは去年の映像ですコロナ禍でさまざまな制限がありましたドライブスルー形式だったり飲食エリアが限定されるなどしていましたが今年は4年ぶりに通常開催となるんです<笑>その開催に向け着々とこちらの会場でも準備が進められています道具もさまざま運ばれてきていましてあちら調理器具もダイナミックですお,お玉の代わりとなるクレーンですあれで大鍋から芋煮をすくうんですね、うんさらにスケールの大きさがわかるのがあちら振り返りますと出ますかね奥、はい、あちらテーブルではありません鍋ぶたですな土俵みたいなスケールの大きさがお分かりいただけるのではないでしょうかこの時間も準備が進められているんですけれども日中もこんな準備が進められていました大鍋の洗浄ですフラシア高圧洗浄機でおよそ10人で1時間かけて丁寧に鍋の汚れを落としていました安原さん、望月さんもうこの洗い物だけでも大仕事ですよね、はい、いや本当ですよねしかも今日日中暑かったですからね、えー、相当大変だったんじゃないかなって思いますかなり力入れてみないとそうなんですよね、はい、うん。明日はネギを切る作業なども進められるそうですよ、うんさあそんな準備が進められる日本一の芋煮会フェスティバルですが今年は新たな企画が準備されているそうなんですということでお話を伺いますこんばんは,は実行委員長の大場さんですお忙しい中よろしくお願いいたしますよろしくお願いします,します年ぶりの通常開催ですねはい、えー、山形の美味しい食文化美しい自然をですね体全身で感じていただけるようなイベントにしたいと思っておりまして、うん、今現在準備中でございますいやワクワクですねはいそんな中イベントっていうのは何でしょうかはい、えー、まずは芋煮ラウンジというものを企画しました、はい、今日はイメージを準備しましたうわなんと芋煮とお隣は地酒ですねはい、えー、例年ですね芋煮茶屋というものを準備してるんですけれども、はいうん、そちらからさらにパワーアップしましてはい、はいえー、ゆったりとした空間で芋煮を楽しんでいただける空間を準備しております、うんはい、3種類の味と地酒、はい、ワイン、うん、こちら17種類飲み放題となっておりますいや飲み放題ですよそれはラグジュアリーですね、はい、ぜひ飲んでください、うん、ぜひということで私少しだけ先に気分を味わわせていただくために日本酒いただきますね芋煮の香りを嗅ぎながら香りを<笑><笑>さっき食べましたしそうですね合いますねなんかビールというイメージもありますがこういう地酒、はい、いろいろ楽しみながらというのもいいですね、はい、さらに今年ならではの取り組みもあるそうですね、はいえー、今年はですねキャンピングカーを準備しまして、ねえー、さらにラグジュアリーな芋煮会を準備しているんですけれども<笑>でも2組限定となっておりましたが、うん、ご好評につき予約いっぱいとなってしまいました。残念大変に期待ですね<笑>、はい、こちらはちょっと覗くぐらいで,、ね、でもまだまだ今年ならではありますよね。はい、うんはいえー、こちらもですね4年ぶりの復活となりました3メートルの大鍋、はいはい、そちらで塩味の芋煮を調理いたします、うん、塩珍しいですね、はいまあ、山形芋煮とはまた違った味をご賞味ください、うんうん、うわそれも楽しみですただ今日雨なんですが日曜日は晴れて気温34度まで上がる予想となっていますよね、はいえー、まだまだ残暑厳しいので、えー、1時間ごとにですね、うんえー、暑さ指数を計測しまして、うんえー、水分補給などアナウンスをしたいというふうに思っております、はいうんはい、さらに会場内にミスト扇風機を配置しまして、うんえー、涼しいスポットも準備しております、まあ、来る方にも暑さ対策しっかりしていっていただきたいですね、はい、さあいよいよあさってですチケット予約することもできるんですよねはい、えー、当日券もございますけれども、うん、予約チケットも現在、えー、販売中でして、えー、明日の正午まで予約受付中となっておりますので、うん、ぜひホームページをご覧ください本当に大鍋はたくさんで囲むから美味しいと言われますがその極みとも言えるイベントではないでしょうかぜひ
会場でお待ちしてます